Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Fahiman. Welcome back to Programming Kit. Last video, we have seen how we use API resource use code. And in this video, we have completely uh, a REST API create, code, what are create, read, update, insert, delete. And we have posted and test the API. So let's start. Sure okay. So first, we have seen how we can already get method to create. So we have already all data get. So we have already used code. So API is already ready. So we have to do the difference. So we have to do the difference. सेंस करा रहा है कि हमने तेरा कोबा में ये कहना हमारा पोस्टमैन ओपन कर रहे हैं सामान का पोस्टमैन ए मनी एपीए टेस्टिंग है जो नेट एपीए पोस्टमैन से एपीए टेस्टिंग है जो नेट का टूल आप लोग जो जस्ट सिंपली गूगल करें पेज अब नेट का जो हमने गूगल से सर्च करी पोस्टमैन এটা দিয়ে মূলত কি করা হয় এটা আমরা শুধুমাত্র এপিআই গুলো টেস্ট করব নরমালি আমরা যে এপিআই গুলো ক্রিয়েট করলাম রিড এপিআই তে না হলে আমরা এখান থেকে জাস্ট ব্রাউজার দিয়ে টেস্ট করতে পারতেছি এখানে শো করতেছি না কিন্তু যখন আমরা ক্রিয়েট অর্থাৎ কোনো ডাটা ক্রিয়েট করার জন্য এপিআই ক্রিয়েট করব দেন কিন্তু আমরা ব্রাউজার থেকে এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না অবশ্যই এটার জন্য ফর্ম লাগবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এপিআই ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা পোস্টম্যান ইউজ করতে পারি এটার মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা মানে পোড পোস্ট ডিলিট গেট এবং পে पैच डिलेट इतने दिशों में ऐसा हम लोग एचडी पी रिक्वेस्ट सेंड करते पर वो सब बुला हम लोग टेस्ट करते पर वो सब बुला ठीक है सही ना तो बस तब तक जब विंडोज यूज़ करते हैं कि बस इसमें ऐसे डाउनलोड करें इंस्टॉल करें इवन पोस्टमैन ऐप आर इटा क्रोम में एक्सटेंशन वाले अपने जब इंस्टॉल करते नाचन वहा� which এবং এখানে আমরা যেটা করব নতুন একটা মানে এসডিপি রিকোয়েস্ট পাঠাবো অর্থাৎ এই যে ডেটা রিকোয়েস্ট আমরা এখান থেকে পাঠাচ্ছি এটা আমরা পোস্টম্যানের মাধ্যমে এখানে পাঠাবো এবং এটা মেথড হবে গেট অর্থাৎ ফর্মের অর্থাৎ রিকোয়েস্টের টাইপ হবে গেট এবং যদি আমরা এখানে সাবমিট করি দেন আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই যে ডেটা রেজাল্ট আসছে এই রেজাল্টটা আমরা এখানে আমাদের পোস্টম্যানের কনসোলে আসছে খুব সুন্দরভাবে জেসন ফরম্যাটে ওকে সো আমরা এবার যেটা চেঞ্জ যেটা করব মানে গত ভিডিওতে আমরা যেটা করেছি আমাদের এখানে কালেকশন দাস কালেকশন দিয়ে রিটার্ন করে দিয়েছি কিন্তু কালেকশন আমরা দেখছি রিসোর্স কিভাবে আমরা ই করতে পারি অর্থাৎ ट्रांसफॉर्म करते भाई डाटा रिसोर्स की तरफ़ हम लोग डाटा मेनू प्लेट करते भाई किंतु हम लोग कलेक्शन की तरफ़ ट्रांसफॉर्म कर बोटा किंतु हम लोग देखी नहीं सो ए बी लोग तो हम लोग पहले शुरू करो कलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन से के ओके सो कलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम लोग जितना कुछ हो भाई दोस्तान कस्टमर कलेक्शन जो तो हमारे कस्टमर कलेक्शन दे रिटर्न करते थे जो भी मोने ना था कि हमने आरेख तू रिमाइंड कर दी थी वो हमारे कंट्रोलर एपीआई कंट्रोलर एवं कस्टमर कंट्रोलर जो भी ओपन करे वो इंडेक्स फंक्शन थे कि हम हम लोग जितना करते थे कस्टमर कलेक्शन ने कॉल करे ये डाटा बोलो कस्टमर कलेक्शन ट्रांसफर्म कर ट्रांसफर्म कलेक्शन देन हमारे देखना था फंक्शन पास करते होंगे फंक्शन देन फंक्शन के भीतर हमारे पैरामीटर्स के भीतर जावे हमारे ऐसा होता है कस्टमर सो ऐसा तो वेरिएबल नहीं बोलूँगा कस्टमर एवं ऐसा ना हमारे सेकंड ब्रैकेट इनिशियल होंगे सो एक ब्रैकेट के भीतर ऐसा हुआ एवं एक है ना हमारा नॉर्मल दे ना हमारे जितना कुछ होगा ये वाला वो दीसर पुरी बहुत है उदास बोलते होगे कस्टमर कस्टमर आईडी सो एक बहुत बाकी से गुल आस्थे हमारे जितना एक्टर पर एक्टर होगा हमारे बोलते होगे ओके इतना जितना समस्या जितना होता है हमारे जितने देखने हमारे तीस केस्टों की तो एरर शो करते हैं कारण होता है हमारे जितने दस टाइम तो कोई पेस्ट करनी चाहिए नेम एंड पॉर्ट्स हमारे ईमेल ईमेल एंड पॉर्ट्स हमारे फोन नंबर फोन नंबर एंड पॉर्ट्स है एड्रेस एवं एयर पॉर्ट आराम करते हैं जितना होता है हमारे टोटल सो इखने हमारे जितना होगे कस्टमर नेम एवं ईमेल देन हमारे रसे फोन एड्रेस देन टोटल ओके আমাদের এখানে ট্রান্সফরমেশন কমপ্লিট এবার যদি আমি সেম রিকোয়েস্টটা আবারো সেন্ড করি এখান থেকে যদি আমরা এখান থেকে আবার রিকোয়েস্ট করি আমরা সাবমিট করি দেন আমরা দেখতে পাবো আমাদের ডেটাগুলো আমরা যেভাবে ডিফাইন করে দিয়েছি এই অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে আসছে ক্রিয়েটেড আর আপডেটেড নাই আমাদের যেটা যেভাবে বলেছি আমরা ঠিক সেম ভাবে এখানে আসছে সো এবার আমরা যেটা করব আমরা যেটা রেস্ট এপিআই ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি এবং কালেকশন এখানে একটা মানে ক্রিয়েট করে নিয়েছি ফোল্ডার সো আমরা এটা রেস্ট করব কি এখানে সেভ অ্যাজ এখানে আমরা দিতে পারি অল কাস্টমারস ওকে 
डिलेटर डेटा फर्म डेटा जो मैं सेंड करते प्रथम नेम सेंड करते नेम सेंड करते पोस्टमैन जो पोस्टमैन थी अपडेट करते सो एरपर नेम आज इमेल 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 सेंड करतेब इमेल करते पोस्टमैन एट द रेट जिमेल डट कम एरपर आज फोन सो फोन की सेंड करते वन सेभन जिरो जो एक्टर फोन नम्बर दिए दिल आपात एरपर जस्ट हमें दीते एड्रेस एड्रेस दीते रिटार्नमिट कर कस्टमर <laughs> फोन रिक्वायर ठीक है फोन रिक्वायर थक साथ ही फोन जिन पास करते फोन तो सबकि नम्बर है सो से क्षेत्र में बोलते निमेरिक निमेरिक एरपर जो एड्रेस एड्रेस जस्ट रिक्वयर्स दैट फाइन को समस्या नहीं है टोटाल और टोटाल करते एक्सट्रा भैलेशन एड करते जस्ट रिटार्न निमेरिक ओके सो एरपर हमें जो करते हैं भैलेशन क्ज करते कि एक क्षेत्र में जो करते भैलेशन चेक करार्जन जो मैंने हेडार सेक्शने आसे और हेडार सेक्शने आसार पर एखान जस्ट बोले दे accept application json okay so er por jodi ami ekhan theke jeta korbo amader body te ashbe ebong ei field gulo faka rekhe submit korbo so name ebong email faka rekhe jodi ami ekhane submit kori then amra ekhane dekhebo amar ekhane amader ekhane validation error gulo show korteche jemon name field is required email field is required then amra jeta korte pari ei phone number jodi off kore dei then phone number ta bolbe phone number is required er mane amader validation kaj korteche successfully kono samoshya korteche na so er por ki korte hobe amader jeta validation o kaj korteche then amra data add korte pari database e so data add korar jonno jeta korte hobe customer कस्टमर इज इक्वल टू न्यू न्यू कस्टमर देन कस्टमर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम जस्ट हम यहां से कंट्रोल डी दिए दिलाम এটা এরপর জাস্ট আমাদের যেটা করতে হবে নেম এর পরিবর্তে এখানে আছে ইমেল দেন এখানে সেম টু ইমেল দেন আর কি আছে আমাদের ইমেল এর পর আছে ফোন পি এস ও এনি ফোন দেন আমাদের রিকোয়েস্টও হবে ফোন যেটা ফর্ম থেকে আমরা সেন্ড করলাম সো এরপর আছে ফোন এর পর আছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এর পর আছে টোটাল টোটাল এবং এখানে হবে টোটাল ওকে এরপর আমাদের জাস্ট ডাটাবেজে সেভ করতে পারি সো সেভ করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের সেম ভাবে কাস্টমার সেভ ওকে ওকে এরপর আমাদের যেটা করতে হবে সেভ করার পর আমরা এই এবার তো মাল্টিপল ডেটা না এটা হচ্ছে আমরা যে ডেটাটা ক্রিয়েট করলাম সিঙ্গেল একটা ডেটা আছে এই কাস্টমার ভেরিয়েবলের ভিতরে সো আমরা জাস্ট এটা রিটার্ন করতে পারি সো डायरेक्टली রিটার্ন না করে যেটা যেটা আমাদের রিসোর্স ক্রিয়েট করা আছে সো আমাদের রিসোর্সের মাধ্যমে আমরা রিটার্ন করব সো রিটার্ন রিটার্ন নিউ 
customer resource new customer resource it was just bolte pari amader customer variable ta pass kore dei just ekta amader ekhane semicolon diye shesh korte hobe so done er por amra jeta korbo ekhantheke jodi amader shobgulo field shohokare ebar submit kori then amader jeta hobe ei field ta amader database e insert hobe database e insert howar sathe sathe amader eta ekhantheke jeta amra ei matro insert korlam eta amader ekhane return korbe niche so amra just ekhantheke jeta korte pari just ekhane amader request ta submit korte pari amader ei mane form data shohokare so submit then amra dekhte parchi amader data successfully return korteche so er mane amader data successfully create hoyeche je amader return korteche postman eba eta kintu database theke return korteche ei form theke na so er por amra jeta korte pari seta amader ei mani store er function ready then amra jeta korte pari eta save as kore nite pari so all customer ki poriborte jeta korte pari create customer okay so create customer hobe save to amader same collection create customer so er por jodi ami jeta jai amader ei je eta matro add holo so eta jodi ami all customer e jai all customer theke jodi abar request ta send kori ekhan theke then amra prothom jeta dekhte pabo ei je ekhan theke jodi lokkho koren prothome je data ta ache postman jeta ei matro amra create korlam so amar ei bhabe amra jodi test create korte pari create korchi ebar abar amra save kore rakhar karone ekhane all e gi abar dekhte parchi so shobgulo mane amader puro resource er mane rest api er shobgulo api create hoye gele amra just ekhan theke taratari mane quickly ebhabe check korte pari so amader store er part jehetu complete hoye gelo so er por amra ki korte pari er por amader nischoy update er kaaj to update er kaaj ki kora jay so update er khetre kintu amader different kichu na update er khetre amader jeta korte hobe amader ei amader store method e ja ache same to same amader update method e same hobe just mane halka ektu difference ache jeta amra change korbo so prothome jeta korbo ami store function er bhitor joto tuku code amra ei matro kolam just pura ta copy kore nebo ebong amader jeta korte hobe update function e ashbo ebong update function e paste kore debo so update function e paste korar por amader prothom je ekebare prothome jei problem ta hobe amader email ta unique ache so ekhan theke jeta hobe ekhane jodi amra jodi kotha na bari amra jodi check kori then amra bujhte parbo so update er khetre jeta korte pari amra এখান থেকে পোস্টের পরিবর্তে এবার হবে কিন্তু পুট পুট বা পুট বা প্যাচ যে মেথড আপনি ইউজ করেন আমরা আমাদের লারাবেল আপডেটে দুটো মেথড থাকে পুট বা প্যাচ আপনি যেটা ইউজ করেন সো এরপর যেটা করতে হবে এরপর যদি আমরা डायरेक्टली ফর্ম ডাটা এখান থেকে ফর্ম ডাটা সেন্ড করি দেন আমাদের যে এরর আসবে যেটা এরর যেটা আসবে আমি যদি এখান থেকে বলি আমাদের পুটের মেথড কি হয় ও মেথড আগে আমরা যেটা জেনে দিই আমরা এখানে কাস্টমার কা নতুন আরটা ট্যাবে ওপেন করি অল কাস্টমার এবং এটা এখান থেকে সাবমিট করি দেন আমরা এখান থেকে আইডিটা নেব এটা পোস্টম্যান এটা হচ্ছে আইডি হতে 201 201 নাম্বার আইডি যদি আমি এখানে পাস করি 201 যেহেতু আমাদের আপডেট করতে হলে বলতে হবে প্যারামিটার পাস করতে হলে যে কোনটা আমরা আপডেট করতে যাচ্ছি এবং এখানে পুট মেথড দিয়ে যদি আমি এখন সাবমিট করি দেন আমরা দেখতে পাবো এখানে এরর আসছে ফিল্ড ইজ রিকয়ার 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 অল মানে সব ফুল রিকয়ার বলতেছে এর কারণ হচ্ছে কি আমরা এবার डायरेक्टली ফর্ম ডাটা সেন্ড করতে পারবো না আমাদের সেন্ড করতে হবে এক্স ডাব্লিউ এক্স ডাব্লিউ ফর্ম ইউআরএল ইনকোডেড কারণ আমাদের পোস্ট বা পুট বা পোস্ট মেথড সরি পুট বা পোস্ট মেথড কিন্তু আমাদের পিএসপি বুঝে না এটা শুধুমাত্র লারাবেল দ্বারা মানে ই করা হয় এবং নরমালি ব্যাকএন্ডে পোস্ট মেথড সেন্ড হয় এবং সিএসআর এর টোকেন নামে একটা ফিল্ড সেন্ড হয় যেটা আমাদের পোস্টম্যান থেকে আমরা এখান থেকে সেন্ড করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখানে আমরা এই ভাবে মানে এক্স ইনকোডেড ডেটা সেন্ড করব যেটা আমাদের অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করে নেবে এবং ওটা ওখান থেকে পোস্ট মেথডই সেন্ড করবে আমাদের সিএসআর এর টোকেনটা এক্সট্রা হবে দেওয়ার কোনো দরকার করবে না সো এরপর আমরা যেটা করব এখানে আমাদের এটা দেওয়ার পর আমরা যেটা করব এখানে সব ডাটা গুলো দিয়ে আমাদের এগুলো রেডি করে নিব সো ফার্স্ট আমাদের নেম হবে কি আমরা যেহেতু পোস্টম্যান ছিল সো আমরা যেটা এখানে করব জাস্ট বলবো আপডেটেড নেমটা আপডেটেড যেটা বোঝার জন্য আমাদের দেন আমাদের ইমেইল ইমেইল কি দেব আপডেট ওকে যাক সমস্যা নেই আপাতত জিমেইল দেন আমাদের আছে ফোন নাম্বার ফোন নম্বর যে কোনো একটা ফোন নাম্বার দিয়ে আপাতত একটা সংখ্যা দিয়ে রাখি যেহেতু আমাদের শুধুমাত্র নিউমেরিক হলেই হবে সো ফোন নম্বরের পর আছে আমাদের অ্যাড্রেস সো অ্যাড্রেস কি দিতে পারি আপডেটেড অ্যাড্রেস আপডেটেড অ্যাড্রেস এরপর আছে টোটাল টোটাল একটা যে কোনো একটা দিয়ে রাখি আপাতত আমরা সো এরপরে আমরা যখনই ডাটাটা সেন্ড করব আমাদের এই সাইডে যেটা আছে আমাদের এখানে কিন্তু আপডেটেড ফাংশনের সব কিছু এলোমেলো আছে সো আমি এখান থেকে জাস্ট রিটার্ন করব সো রিটার্ন রিকোয়েস্ট রিগার্ড রিকোয়েস্ট কারণ কারণ হচ্ছে আমরা এটা কিন্তু স্টোর মেথড থেকে কপি করে আনছি এবং এটা কাস্টমাইজ করি না আপডেটের জন্য সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব এখান থেকে জাস্ট রিকোয়েস্টটা সেন্ড করলে আমাদের এক্সপেক্ট করতেছে আমাদের এই যে আমাদের রিটার্ন রিকোয়েস্টটা যেটা আমরা এই ফর্মে রিকোয়েস্ট সেন্ড করছি এগুলো আমাদের রিটার্ন করতেছে সো এরপর আমরা রিটার্ন রিকোয়েস্টটা ফেলে দিব ফেলে দেওয়ার পর আমরা যেটা করব এখান থেকে এখান থেকে আমাদের নিউ কাস্টমার তো ক্রিয়েট করবে না আমাদের এখানে ফাইন্ডার ফল আছে তো আইডি পাস করতেছি সো ফাইন্ডার ফল দিয়ে আমরা আইডিটা গেট করে দেব এবং ওটা আপডেট করব সো কাস্টমার ফাইন্ডার ফল জাস্ট আইডি দেন and okay so amader ar kono kichu change korte hobe na so er por jodi ami ekhane ashi ebong eta submit korar chesta kori then amader shobte je problem ta jeta hobe ekhane kono problem hobe na already update hoye jabe
আমাদের যেহেতু এখানে ইমেল ফিল্ডে ইউনিক বলা আছে সো আপডেটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু খুবই মানে কমন একটা জিনিস এটা ইরর কর ইরর শো করবে যখন মানে কোন অন্য অন্য ফিল্ড চেঞ্জ করবেন নাম চেঞ্জ করবেন কিন্তু ইমেলটা চেঞ্জ থাকবেন ইমেলটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়তেছে না আপনার তখন আপডেটে ক্লিক করলে একটা ফিল্ডে মানে কিন্তু ডাটাবেজে অলরেডি এই নামে আছে সো দ্বিতীয়বার যখন এটা নিয়ে ফর্মে রিকোয়েস্ট সেন্ড করছে তখন বলে দিস নেম অলরেডি এক্সিস্ট লারাবেল এটা ডিটেক্ট করে সো আমরা যেটা করব আমাদের টেস্টের জন্য যেটা করব এখানে পোস্টম্যান মেলটা দিয়ে সেন্ড করার চেষ্টা করব দেন আমরা যেটা মানে ইরর যেটা পারবো দি ইমেল অলরেডি মানে টেকেন পাবো কারণ অলরেডি আমাদের যদি এখানে আসি এখানে যদি আমি রিকোয়েস্টটা সেন্ড করি দেন আমরা দেখতে পাবো পোস্টম্যান এট দা রেট জিমেল এটা এটা এই আইডিতেই এই দুইশো এক নম্বর আইডিতেই ডিফাইন করা আছে অর্থাৎ ডেটা এক্সিস্টিং ডাটা আছে যখন আমরা নতুন আপডেট ফর্ম থেকে ডাটা সেম ইমেলে সেন্ড করছি দেন বলতেছে দিস নেম অলরেডি মানে টেকেন ইমেল অলরেডি টেকেন সো এই মানে ইরটা আমরা কীভাবে এড়াবো বা কারেন্ট আমাদের এখানে দরকার কি দারুণ দরকার হচ্ছে যখন আমরা ইমেলটা চেঞ্জ করতেছি না তখন এই ইমেলটা আমাদের মানে ইউনিকটা চেক করা দরকার নেই যখন আমরা ইমেইলে চেঞ্জ থাকবে তখন চেক করবে আদারওয়াইজ সেটা যেটা আছে সেটাই আপডেট করবে আমাদের চেক করা দরকার নেই সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে হবে জাস্ট এখানে বলতে হবে ইউনিক কাস্টমারের পর আমাদের এখানে ফিল বলে দিতে হবে যে কোন ফিল এখানে অবশ্যই আমাদের ইমেইল ফিল ইমেইল ফিলের পর আমাদের যেটা করতে হবে এখানে ইচ্ছা যে কারেন্ট যে ইউজারটা আমরা আপডেট করতে চাচ্ছি ওই ইউজারের আইডিটা পাস করবো ওই ইউজারের আইডিটা কোথায় আছে আমাদের যে প্যারামিটার হিসাবে অ্যাক্সেপ্ট করতেছি জাস্ট এটা এখানে পাস করে দিলাম এটা কিভাবে কারেন্ট ইউজারের আইডি দিয়ে আগে এই ফিল এই ইমেল ফিল নিয়ে চেক করবে যে যদি ফর্মে এই সেম ইমেল থাকে দেন আমাদের এটা মানে রিকোয়ার ফিল মানে ইউনিক ফিল ধরবে না যদি ইমেলটা ফর্মে একটা থাকে ডাটাবেজ অন্য একটা থাকে দেন এটা আপডেট করবে ঠিক আছে সো এরপর আমরা যেটা করবো এখানে আসবো এবং আমাদের এখানে পোস্টম্যানের পরিবর্তে পোস্টম্যানই থাকবে এবং আপডেটের যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো দিয়ে যদি আমি ফর্ম সাবমিট করি দেন আমরা দেখতে পাবো আমাদের ডাটা সাকসেসফুলি আপডেট হয়ে গেছে সো ডাটা সাকসেসফুলি আপডেট হয়ে গেল এবং এখান থেকে যদি আমি আবার রিকোয়েস্ট সেন্ড করি রিকোয়েস্ট সেন্ড করে দেখতে পাবো এখানে পোস্টম্যানের দুশো এক নম্বর আইডি ঠিক আছে এবং পোস্টম্যানের পরিবর্তে আপডেট এর শো করতেছে এর মানে আমাদের আপডেট মেথডও কমপ্লিটলি ডান সো এটা যদি আমি আবারও করি আবার সেভ মানে সেভ করে দিই সো এখানে সেভের দিতে পারি যে আপডেট সেভ সো আমাদের যেটা ক্রিয়েট হলো আপাতত অল ক্রিয়েট আপডেট এরপর আমাদের আরও একটা কিন্তু অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে আমাদের প্রথম মানে দুই লাস্ট টু ভিডিও আগে আগে মানে আগে যেটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম যে শোর পাটটা রিসোর্স দিয়ে ক্রিয়েট করছিলাম সে এটা কিন্তু অলরেডি ক্রিয়েট আছে সো আমরা যদি এখানে টেস্ট করার চেষ্টা করি এখানে শো পাটটা অবশ্যই গেট ম্যাথড হবে গেট ম্যাথড এবং দুশো এক নম্বর আইডি যদি আমি এখানে সাবমিট করি দেন দেখতে পাবো আমাদের আইডিটা এখানে মানে সিঙ্গেল ইনফরমেশন শো করতে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ডাটার সো আমরা যেটা করতে পারি এখানে এটা সেভ করতে পারি কি নামে শো কাস্টমার শো কাস্টমার ডিটেলস বা চাই দেন শো কাস্টমার নামে আমি আপাতত সেভ করলাম ওকে সো এটা একটু উপরে উঠিয়ে নিই শো কাস্টমার ওকে আমাদের টাকটা ক্রিয়েট হয়ে গেল এরপর আমাদের আরও একটা কিন্তু আছে যেটা আমাদের কোনো কাস্টমারের ইনফরমেশন ডিলেট করার জন্য সো ডিলেট করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এখানে যেটা আছে এখানে ফাংশন যে আছে আমাদের ডিলেট মেথড আছে ডিলেট মেথড এবং যে আইডিটা আছে এই আইডিতে যদি আমি এখান থেকে পাস করি দেন আমাদের ডিলেট হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আপাতত কোনো কিছু আসতেছে না এর কারণ হচ্ছে আমাদের ডিলেট ফাংশনে কোনো কিছু করা নেই সো ডিলেট ফাংশনে আমাদের কিছু করতে হলে যেটা করতে হবে ডিলেট যেভাবে করবো আমরা জাস্ট এখানে একটা ভেরিয়েবল নিব যেটা নাম দিবো আমরা কাস্টমার কাস্টমার ইজ ইকুয়াল টু আমাদের মডেল কল করতে হবে এরপর জাস্ট ফাইন্ড আর ফল ফাইন্ড আর ফল জাস্ট আমাদের উপরে যে আইডিটা পাচ্ছি আইডিটা ওকে এটা দিয়ে জাস্ট আমরা আপাতত এখান থেকে রিটার্ন করবো যেটা আমাদের এটা আসতেছি কিনা রিটার্ন ফাইন্ড আর ফল আমি সাবমিট আবার সেন্ড করলাম দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেটা সাকসেসফুলি রিটার্ন করতেছে সো এরপর আমরা যেটা করতে পারি এইখান থেকে ডাইরেক্টলি ডিলেট করে দিতে পারি কিন্তু প্রবলেম যেটা হবে এখান থেকে ডিলেট করলে আমরা এটা রিটার্ন করতে পারবো না অর্থাৎ আমাদের এই যে রিসোর্স দিয়ে রিটার্ন করতেছি এটা করতে পারবো না সেই জন্য আমরা যেটা করবো দিনে আরও নিচে আর একটা ভেরিয়েবল নিবো অর্থাৎ এই ভেরিয়েবলটা এক্সটেন্ড করবো নিচে আবার কল করবো কাস্টমার এরপর এখানে করব ডিলেট ডিলেট ওকে এটা কি হবে আমাদের এখান থেকে ডিলেট হয়ে যাবে কিন্তু এই ভেরিয়েবলের ভিতরে এই কাস্টমার ভেরিয়েবলের ভিতরে এক্সিস্টিং ডাটাটা থেকে যাবে এবং এটা আমরা রিটার্ন করতে পারবো সো রিটার্ন ওকে নট রিকোয়েস্ট রিটার্ন নিউ কাস্টমার রিসোর্স এবং এখানে আমরা জাস্ট বলবো কাস্টমার ওকে ডান এরপর যেটা করতে পারি আমাদের এখান থেকে যদি আবার রিকোয়েস্টটা সেন্ড করি দেন আমরা এটা আমাদের ডিলেট হয়ে যাবে সো সাবমিট এবং আমাদের ডিলেট হয়ে যাবে এবং স্টিল আমাদের ডাটাটা রিটার্ন করতেছে এবার যদি আমরা অল ডাটা যেটা আছে যেটা আমরা করতে পারি যে শো
সো আমাদের একটা একটা করে সবগুলো কিন্তু টেস্ট করা হয়েছে এবার আমাদের আরেকটা মানে এপিআই বাকি আছে সেটা হচ্ছে সার্চ অর্থাৎ আমাদের ডাটা সার্চ এর ক্ষেত্রে আমাদের ডেমো ভিডিওতে দেখছিলাম আমাদের সার্চ সিস্টেম আমরা হবে প্রথম ফিল্ড ডিফাইন করতে পারবো এবং কুয়েরি মানে এরপর আমাদের কুয়েরি সেন্ড করতে পারবো সো আমাদের সার্চ ই সে মানে ডিফাইন করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সার্চের রাউট ডিফাইন করতে হবে সার্চের রাউট কোথায় এপিআই ডট পিএসসি আমাদের রিসোর্সের ভিতরে কিন্তু সার্চের রাউট থাকে না আমাদের এটা মানে ম্যানুয়ালি ডিফাইন করে দিতে হবে সো ম্যানুয়ালি ডিফাইন করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের নতুন একটা রাউট নেই রাউট এবং এটা ফাংশন হবে গেট মানে অর্থাৎ মেথড হবে গেট নট ফাংশন এরপর আমরা যেটা করব এস ই এ আর সি এস সার্চ সার্চ কি করবে কাস্টমারস কাস্টমার স্ল্যাশ এরপর আমাদের এখানে একটা প্যারামিটার অ্যাকসেপ্ট করব প্যারামিটারটা হবে ফিল্ড অর্থাৎ কোন ফিল্ডে সার্চ হচ্ছে ইএলডি ফিল্ড এরপর আমাদের যেটা দ্বিতীয় প্যারামিটার যেটা যাবে এটা হচ্ছে কিউ মানে কুইরি মানে কি ডেটা সার্চ করতেছে কুইরিটা কি হবে কুইরিটা আমাদের কুইরিটা কি হবে সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করব সো এরপর আমাদের কাস্টমার মানে কাস্টমার কন্ট্রোলার অর্থাৎ রিসোর্স থেকে কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করছে এটাই আমরা ইউজ করবো একটা নতুন ফাংশন অ্যাড করে দিব সো কাস্টমার কাস্টমার কন্ট্রোলার সার্চ ওকে ডান এরপর আমাদের এই কন্ট্রোলারে গিয়ে নতুন একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে সার্চ নামে তো আমাদের কন্ট্রোলার এখানে আছে এবং সার্চটা কোথায় ক্রিয়েট করতে পারি আমরা ইন্ডেক্সের পরেই ক্রিয়েট করতে পারি কোনো সমস্যা নেই পাবলিক ফাংশন সার্চ এবং এই সার্চটা কি আমাদের প্যারামিটারগুলো কি কি অ্যাকসেপ্ট করে আমাদের এটা কিন্তু দুইটা প্যারামিটার অ্যাকসেপ্ট করবে একটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ড আর একটা হচ্ছে কুইরি যেটা আমরা এইমাত্র রাউটে ডিফাইন করে আসলাম সো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের ফিল্ড এফ আই ই এল ডি ফিল্ড দ্বিতীয় প্যারামিটার হচ্ছে কুইরি কুইরি ডান এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এখানে আমাদের রিটার্ন একসাথে রিটার্ন করবো আমাদের রেজাল্ট সহকারে সো রিটার্ন নিউ আমাদের রিটার্ন নিউ কি হবে আমাদের কাস্টমার কালেকশন সো কাস্টমার কালেকশনের ভিতরে আমাদের যেহেতু মাল্টিপল রেজাল্ট থাকবে একটা মানে সার্চের সো কাস্টমার কালেকশনের ভিতরে আমরা কি রিটার্ন করবো আমাদের মডেল কল করতে হবে কাস্টমার দেন হোয়ার হোয়ার কি হোয়ার বলে দিতে হবে আমাদের ফিল্ড অর্থাৎ আমাদের এই ফিল্ডের ভিতরে এই ভেরিয়েবলের ভিতরে যে ফিল্ডে আছে যেমন নেম ই টোটাল ইমেল যে ফিল্ডে থাকবে ওইটার ভিতরে সার্চ হবে সো ওটা আমরা যেটা বলতে পারি এখানে ফিল্ড where field like আমাদের এখানে like কিওয়ার্ড ইউজ করব লাইক এরপর আমাদের কি আছে আমাদের কুইরিটা ইউজ করতে হবে কুইরিটা কিভাবে ইউজ করতে পারবে আমাদের যেহেতু লাইক ইউজ করতে হয় সো আমাদের কুইরি ফরম্যাটটা এরকমের হবে এবং এর ভিতরে এসে আমাদের ভেরিয়েবল কল করব কুইরি সো এই ফরম্যাটটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এরপর আমাদের যেটা করব জাস্ট এখানে বলবো লেটেস্ট 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 বলে কি হবে আমাদের একদম নতুন যে ডাটাগুলো অ্যাড হইছে ওইগুলো ফার্স্ট আসবে আমাদের ডাটাবেস থেকে সো এরপর বলতে পারি আমরা পেজিনেট পেজিনেট কত 10 ফাইন এবার যদি আমরা আবার একটু মানে একটু রিমাইন্ড করি বা আমাদের আবার যদি আবার পুনরায় লক্ষ্য করি এখানে আমরা কি করলাম আমাদের কালেকশন কাস্টমার কালেকশন দ্বারা রিটার্ন করতেছি এবং কাস্টমারের ডেটাটা কি রিটার্ন করতেছি কাস্টমার হোয়ার আমরা দুটো প্যারামিটার অ্যাকসেপ্ট করতেছি একটা হচ্ছে ফিল্ড অর্থাৎ কি ফিল্ডে আমরা সার্চ করবো কোন ফিল্ডে নেম টোটাল ইমেল অ্যাড্রেস কোন ফিল্ডে আমরা সার্চ করতে চাচ্ছি ওই ফিল্ডে আমরা এখানে ডিফাইন করে দিলাম যে হোয়ার এই ফিল্ড ইউ দি কল টু এই প্যারামিটার যেটা আসতেছে এই ফিল্ড লাইক আমরা যে কুইরিটা সেন্ড করতেছি এই কুইরি এটা যদি রেজাল্ট থাকে দেন আমরা এটা মানে কাস্টমার কালেকশনের ভিতরে আমরা সেন্ড করবো ওকে সো এরপর যদি আমরা এখানে আসি নতুন আর একটা রিকোয়েস্ট নিতে হবে আমাদের আমাদের এটা হবে গেট রিকোয়েস্ট এবং এটার ইউআরএল যেটা হবে আমাদের এই মাত্র যেটা ডিফাইন করে আসলাম সো আমাদের এটা হবে এপিআই দেন হবে সার্চ সার্চ স্ল্যাশ কাস্টমারস দেন আমাদের হবে কি এখানে ফিল্ড যাবে ফিল্ড আপাতত আমরা দিলাম নেম এবং এখানে ডাটা যেটা করতে পারি এখানে আমরা আপডেট বা যেটাই সেন্ড করতে পারি সেন্ড করলাম এরপর যদি আমি এখানে সাবমিট করি দেন দেখতে পাবো আমাদের নিচে ডাটা শো করতেছি পেজিনেট করে আমাদের এই যে এই ডাটাটা শো করতেছে ওকে সো আমাদের এটা সার্চ হচ্ছে নেমের ভিতরে ওকে ওকে এবার যদি আমরা আবার একটু লক্ষ্য করে আমাদের অন্য একটা ডাটা সার্চ করি বা অন্য কিছু সার্চ করে দেখি আমাদের ডাটাগুলো ঠিক মতো আসতেছি কি না ওকে আমাদের এই নামটা দিয়ে সার্চ করতে পারি এবার আমাদের নেম ফিল্ড এবং সার্চ হবে এই নাম দিয়ে তো এখন যখনই আমি সেন্ড করবো দেন আমরা দেখতে পাবো আমাদের এরারা আমাদের নিচে শো করতেছে এর মানে আমাদের সার্চও সাকসেসফুলি কাজ করতেছে কোনো এরর ছাড়াই সো এটা আমরা কিছুভাবে সেভ করতে পারি সার্চ কাস্টমার নামে সার্চ কাস্টমার ওকে ওকে এবার যদি লক্ষ্য করি আমাদের পুরো এপিআইটা ক্রিয়েট হয়ে গেল আমাদের পুরো মানে আমাদের যে যে এপিআইগুলো লাগবে আমাদের ডেটা ভিউয়ার ক্রিয়েট করতে অল ডাটা দেন সার্চ আমাদের অল ডাটা যদি এখানে আসি এবং অল ডাটা যদি আমি এখানে সাবমিট করি দেন আমাদের টোটাল সব ডাটাগুলো শো করতেছে দেন সার্চে আমরা যেটা দেখলাম কোনো নেম ডিফাইন করে এখানে যদি আমরা নেমের পরিবর্তে ইমেল দিয়ে সার্চ করতে পারি যেমন আমরা এখানে যদি চাই ইমেল দিয়ে সার্চ হবে আমাদের ফিল্ড হবে ইমেল এবং এখানে সার্চ হবে যতগুলো ডাটার সাথে
নতুন ইনফরমেশন দিয়ে দেন আপডেট করতে পারতেছি এক্সিস্টিং ডেটা দেন ডিলিট করতে পারতেছি সো আমাদের অল এপিআই কি সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়ে গেল এর পরের ভিডিও থেকে আমরা যেটা করব এই এই এপি গুলো এপিআই গুলো দিয়ে ভিউজ এসএনএ আমাদের এইগুলো কল করে করে আমাদের ডেটা ভিউটা কমপ্লিট করব সো গাইস এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ